Hi, I'm Azad Mubasher from perfectyourenglish.net. Salam, Azad Mubasher hastam az website perfectyourenglish.net. This is the 36th session of American English File Starter Book. In CEO Sheshomin jalase ya muzesh mukarame yengilisi az ruy kitab American English File Starter be mubtadi hast. Jalase ya akhir. I suppose congratulations are in order. Fikr mikaram bayad behetun tabrik begam. Of course, if you have watched all the previous sessions and have worked on them. البته اگه همه درس ها و جلسات قبلی رو تماشا کرده باشید و روی درس ها کار کرده باشید. Well, this session is free. این جلسه رایگانه. For some of you, this might be the first time you watch a video from perfectyourenglish.net. بعضی هاتون اولین باره. ممکن اولین بارتون باشه که یکی از ویدیوهای ما رو تماشا میکنید. If you're one of such people, اگه شما یکی از این افراد هستید, you can go to our website perfectyourenglish.net. میتونید به سایتمون به آدرس perfectyourenglish.net رجوع کنید. And use the free download section و از بخش دانلود رایگان استفاده کنید. Alright, this is the last session of American English Files Starter Book. این آخرین جلسه کتاب استارتر امریکن انگلیش فایله. Open your books to page 74, please. لطفاً صفحه 74 کتابتون رو بیارید. 11 and 12, review and check. دوره درس 11 و 12. Grammar, circle A or B. Grammar, دوره A یا B خط بکشید. انجام بدید این تمرین رو بعد با من چک کنید. هر جا لازم بود ویدیو رو پاس کنید که فرصت داشته باشید پاسخ بدید. All right, now the answers. حالا بهتون پاسخ رو میگم. One, I wrote to Anna, but blank didn't answer. من به آنا نامه نوشتم، اما جای خالی پاسخ نداد. پاسخ میشه A, but she didn't answer. اینجا فائل میخواستیم. هر رو نمیگیم. چرا؟ هر زمیر مفعولیه. و زمیر مفعولی در جایگاه فائل نمیشینه. Number two, he was in my class, but I don't remember blank. اون آقا یا اون پسر توی کلاس من بود. اما جای خالی رو یادم نمیاد. میشه B. I don't remember him. اون رو یادم نمیاد. اینجا زمیر مفعولی میخواییم. کیو یادم نمیاد؟ چه کسی را یادم نمیاد؟ اون رو، اون آدم رو یادم نمیاد. Number three, show me say, what do you think of Coldplay? Nazai Rajiv Guru Musiri Coldplay Chie. I don't like blank. Mishe B, them. I don't like them. Zamre Maf Uli Mikhail. Azuna Hosham Nemiad. Unha ro dust nadaram. Unha ro dust nadaram. Injuri by Hotum Beki Tomot Mai Mishit Ke Maf Uli Mustafime. Number four, I really like Maria, but I don't think she likes B, me. من واقعا از ماریا خوشم میاد. اما فکر نمی کنم اون از من خوشش بیاد. I don't think she likes me. میشه B. با مای که یه صفت ملکیه کاری نداریم اینجا. ضمن این که مای باید بعدش یه اسم هم بیاد. Five, how was the movie? فیلم چطور بود؟ I hated it. ازش متنفر بودم. بدم اومد. But Tom blank it was great. میشه B. But Tom thought it was great. اما به نظر تام عادی بود. Number six. I blank to work today. The traffic was terrible. میشه A. I drove to work today. امروز با ماشین خودم رفتم سر کار. Drove گذشته drive که یه فعل بیقاید است. گذشتهش drived نمیشه. The traffic was terrible. ترافیق افتضاح بود. Number seven. What time is it? ساعت چنده. Seven o'clock. Haft. Excuse me. Blank seven or eleven. پاسخ درست میشه B. Did you say seven or eleven? گفتی seven یا گفتی eleven. 
چرا نمیگیم did you said چون did رو آوردیم قانونش این بود که وقتی did رو برای سوالی میاریم دیگه فعل اصلی جمله ما به صورت پایش فرم بیسش میاد said گذشته سیه باید به صورت فرم بیسش بیاد و بشه say did you say شماره هشت did you hear about Lily she جای خالی next to a movie star on the plane last week شنیدی لیلی چی شد؟ این خبر جدید رو به لیلی شنیدی؟ هفته گذشته کنار یه ستاره سینما توی هواپیما نشسته بود. گذشته یه ست رو میخواییم که میشه بی ست. She sat next to a movie star on the plane last week. Set یه فعل بیقای دست. Irregulare. اگه درست حفظ کرده باشید لیست افعال رو میدونید که گذشته ست میشه ست نمیشه سیتد نمبر ناین We blank the movie last night پاسخ میشه A We didn't see the movie last night باز هم مربوط به گذشته ساده است وقتی did not یا مخففش didn't توی جمله داریم فعل هستی جمله ما به صورت بیس و پایش میاد یعنی گذشته سی رو که میشه سا نمیاریم بی غلطه We didn't see the movie last night Number 10, I, جای خالی, the computer yesterday, but it, جای خالی. پاسخ میشه, B, I turned on the computer yesterday, من دیروز کامپیوتر رو روشن کردم, but it didn't start, اما روشن نشد. چون yesterday رو گفته میدونیم که معبود به گذشته است. یه کاری که در گذشته انجام شده تموم شده یا انجام نشده و تموم شده. دیروز کامپیوترش رو روشن کرد. این یه جمله خبری مثبت سوالی نیست، منفی هم نیست. I turned on the computer. اما میخواد بگه روشن نشد. یعنی اون دکمه پاورش رو زد، ولی روشن نشد. It didn't start. گذشته ساده رو منفی کرده با did not. پس شکل base start رو میاریم. Started نمیاریم. Number 11، شماره 11. I like your suit. از این کت شلواری که پوشیدی یا کت دامن بسته به اینکه حاله داره با یه خانم صحبت میکنی آقا خوشم میاد. طرف مقابل پاسخ میده Thanks. I blank it last week. پاسخ میشه A. I bought it last week. هفته گذشته خریدمش. Buy جزوه افعال بیقاید است. گذشتش میشه bought. نمیشه buyed. Number 12 شماره 12 جای خالی get married next month. پاسخ میشه B. She's going to get married next month. اون خانوم رست و برنامهش اینه که ماه آینده ازدواج کنه. She goes to نداشتیم. برای آینده از be going to استفاده میکردیم. She's going to. Number 13. شماره 13. Where جای خالی to go next summer. پاسخ میشه B. Where are you going to go next summer? برای سوالی کردن می going to از این فرم استفاده می کردیم. کلمه پرسشی where رو هم داریم. اول کلمه پرسشی بعد فعل to be. اما توی A می بینید اول کلمه پرسشی بعد فائل بعد فعل to be آورده. این word orderش تحتیب کلماتش درست نیست. بی درسته. 14 شماره 14 I'm جای خالی to go to a university. پاسخ میشه B. I'm not going to go to university. برای منفی کردن B going to not رو به اون فعل to be اضافه میکنیم. فعل to be که صرف میشد. میشد am, are یا is. I'm not going. اما A رو ببینید نوشته I'm going not. اصلا وقتی که فعل to be داریم برای منفی کردن not رو به اون to be اضافه میکنیم. این یادتون باشه. 15-15 جای خانی You going to be in class tomorrow? پاسخ میشه A Are you going to be in class tomorrow? برای سوالی کردن Be going to از دوداز استفاده نمی کنیم از خود فعل to be استفاده می کنیم وقتی to be داریم توی فعلمون همون رو برای سوالی کردن استفاده می کنیم یعنی جاش رو با فائل عوض می کنیم You are going to میشه Are you going to? Vocabulary واژگان A write the missing words کلماتی رو که جا افتادن بنویسید چند حرف از کلمه مربوطه رو هم گذاشته تا راحت تر پیدا کنید Do this then check with me انجامش بدید بعد با من چک کنید
I'll write the answers. Number one, اولی رو انجام داده, a birthday party. یه جشن تولد. Number two, a birthday card. میشه کارت تبریک تولد. C-A-R-D. ما میگیم کارت، اونها میگن کارد. کارد با کارت، فرق میکنه. یعنی ما کارت هم داریم تو انگلیسی معناش متفاوته به عرابه میگم پس birthday card C-A-R-D میشه کارت تبریک تولد number three a barbecue B-A-R-B-E-Q-U-E number four potato chips C-H-I-P-S number five a dinner party یه مهمونی شام Dinner, D-I-N-N-E-R. Number six, something to drink. Drink, D-R-I-N-K. B, complete with a verb from the list. با استفاده از یکی از افعال این فهرست بر عبارت زیر رو تکمیل کنید. افعال ما این هان. Do, get, go, meet, و take. یه دونر خودش انجام داده با عنوان مثال. Go to work. These are collocations. Remember, you to me out. Ino hamun hamai ha hastan collocation ha. Inke che feli ba che esm ya ebarati be karmre. Anjam bedit bad ba man check konid. Okay, the answer is paso ha number one. Get an email. Email گرفتن دریافت کردن ایمیل. Number two, go to the gym. رفتن به باشگاه. Number three, meet at the theater. ملاقات کردن کسی توی سالن سینما. Theater لزومان تئاتر نیست. به اون سالنی که حالا توش فیلم سینمایی پخش میشه، تئاتر اجرا میشه، کنسرت اجرا میشه، میشه به اون سالن گفت theater. Number four, do Homework. انجام دادن تکالیف. Number five. Take an umbrella. برداشتن یک چتر. Number six. Take photos. عکس گرفتن. Number seven. Get up in the morning. صبح از رخت خواب بیرون اومدن. Number eight. Do housework. انجام دادن کارهای خونه. Number nine. Meet somebody for the first time. برای اولین بار با کسی ملاقات کردن. Number 10. Go shopping. خرید کردن. برای خرید بیرون رفتن. C. Complete the phrases. این عبارات رو تکمیل کنید. باز هم یه سری از حروف رو براتون نوشته تا راحت تر بتونید پیدا کنید. انجام بدید بعد با من چک کنید. All right, the answer is number one. What do you think of hip-hop music? نظرت رجب موسیقی hip-hop چیه? It's terrible. افتزاهه. I can't stand it. نمیتونم تحملش کنم. Stand. S-T-A-N-D. I love you, yo ma. من عاشق yo yo ma هستم. What do you think of him? نظرت تو رجبش چیه? I like him. من ازش خوشم میاد. He's pretty good. P R E. Double T, Y. What do you think of the Black Eyed Peas? نظرش رجب گروه موسیقی Black Eyed Peas چیه؟ I hate them. ازشون متنفرم. H-A-T-E. They're awful. افتزاهن. خیلی بدن. Would you like a piece of cake? یه بایش کیک میل دارید؟ یه تیکه کیک میل دارید؟ Would. W-O-U-L-D. I made it this morning. همین امروز صبح درستش کردم. ببینید از روی همین جمله میتونید بفهمید که برای درست کردن کیک، پختن کیک میشه از میک استفاده کرد. نمیگم هیچ فعل دیگه ای به کار نمیره ولی میک هم میشه به کار برد. Would you like to come to my party? دوست داری بیای مهمونی من؟ Sorry, I can't. ببخشید نمیتونم. C A N apostrophe T Pronunciation, talafuz, A. Can you remember these words and sounds? آیا این صداها و کلمات رو به یاد میارید؟ از چپ به راست براتون صداها رو میخونم. اولی A, 
دو ومی سده یه ای سه ومی او چهارمی او پنجمی آ و ششمی ای بی پیج 132-134 ساند بانک چک دی وردز این ساندز و پرکتیس سینگ و اگزامپل وردز رجوع کنید به صفحات 132 تا 134 کلمات و صداها رو بررسی کنید و کلمات مثال رو تمرین کنید میریم به این صفحات و مواردی که مربوط به این صداها میشه با هم کار میکنیم تو تصویری که میبینید توی ستون سمت چپ اولی صدای ای فونتیکشون رو اینجا میبینید چهارمی صدای ا و پنجمی صدای ای تو این تصویر شماره هفته صدای او فونتیکش رو میبینید و شماره نوزده صدای ای حالا می خونمشون نمبر وان تری ای نمبر فور کت آ نمبر فایف اگ ای نمبر سیونتین فون او به فونیتیک ها دقت کنید نمبر نانتین ترین ای تو این تصویر با ساوندز اند اسپلینگ سرکار داریم یعنی صداها و دیکتشون اینکه چه دیکته ای چه حروفی کنار هم باشن چه صدایی میدن به ستون سمت چپ نگاه کنید اولین ردیف تری یوژوال اسپلینگ دیکته معمولش اینه که دو تا ای یا ای و ای و یا یه دونه ای صدای ای بدن دو تا ای مثل تری یا میت ای و ای مثل پلیز و رید یه دونه ای مثل شی و وی But also یعنی غیر از این حروف دیگه هم میتونن با هم ترکیب بشن صدای ای بدن مثل ای و او توی people یا ای و وای مثل کی یا آی و ای مثل پیس به چهارمین ردیف دقت کنید کت صدای ا چه چیزی صدای ا میده؟ اینجا A رو براتون آورده. توی bag, thanks, black, man, bad, that. همه اینها صدای ا میدن. و پنجمین ردیف، ردیف آخر ستونه سمت چپ صدای A. معمولش اینه که حرف ای صدای A بده مثل spell 10 7 20 اما گاهی ترکیب آی ای هم صدای ای میده مثل فرند. ترکیب ای ای هم صدای ای میده مثل بریکفست یا برد. خب توی این تصویر ستون سمت چپ آخرین ردیف بوت او کشیده. معمولا دابل او صدای او میده مثل تو فود. گاهی اوقات خود یو صدای او میده مثل اکسکیوز. دو. گاهی اوقات هم ترکیب ای و دابلیو مثل نیو اما استثناش چیه وقتی که او به تنهایی صدای او میده تو یا او یو صدای او میده مثل یو و گاهی یو آی صدای او میده مثل جوس حالا به صدون سمت راست نگاه کنید اولین ردیف فون صدای او خود حرف علیف و او این صدا رو میده مثل open, close, no, hello. گاهی ترکیب او و ای صدای او میده مثل coat و گاهی استثناش این هست که ترکیب او و w این صدا رو بده مثل window. نمیگیم window میگیم window. به ردیف سوم همین ستون سمت راست نگاه کنید صدای ای train. گاهی اوقات حرف و علف با یه ای این صدا رو میده مثل نیم لیت گاهی ای آی این صدا رو میده مثل ایمیل سپین و گاهی ترکیب ای وای مثل دی سی استثناش چیه؟ چه چیز دیگه ای صدای ای میده؟ ترکیب ای آی جی ایچ مثل ایت یعنی کل این چهار حرف خونده میشه ای یا ترکیب ای وای مثل وی و یا ترکیب ای ای مثل great.
تو ستون سمت چپی ردیف آخر کنار یو یه ستاره گذاشته ستون سمت راستی ردیف اول کنار او و ردیف سوم کنار ای و توضیحش رو ببینید این پایین گوشه سمت چپ صفحه especially before consonant plus e یعنی خصوصا وقت این صدا رو میدن که قبل از یه حرف بی صدا باشم به علاوه یه ای قوانینی که برای دیکته وجود داره و برای تلفظ خیلی زیادن این هایی که اینجا براتون لیست شده برای این که بهتون کمک کنه اما اگه بخواید فقط روی اینها تمرکز داشته باشید خیلی سخت میشه براتون یاد گرفتنش که ببینید مثلا چه حروفی با هم تحکیب میشن صدای او میدن چه حروفی تحکیب میشن صدای اوی کشیده میدن اینها فقط برای اینه که یه خورد ابهاماتون باز بشه بهترین کار اینه که اونقدر متن بخونید یا حتی اونقدر سریال تماشا بکنید فیلم تماشا بکنید گوش هاتون عادت کنه که دیگه براتون درونی بشه نیازی نباشه قوانینش رو به یاد بیارید خیلی راحت با شنیدن یک کلمه بتونید تشخیص بدید که دیکتش چیه یا تقریبا چیه وقتی این قوانین رو بدونید کمکی که بهتون میکنه اینه گاهی اوقات یه فیلم تماشا میکنید یه کلمه رو میشنوید که یه هنرپیشه میگه و توش مثلا فرض کنید صدای او گفته میشه اما نمیدونید دیکته ای اون کلمه چیه اما اگه این درس ها رو خوب یاد گرفته باشید میدونید که برای صدای او فقط او به کار نمیره شاید دیکته ای اون رو وقتی میخواید سرچ کنید مثلا تو گوگل بزنید باید با او ای با او دبلیو با مثلا او تنها با همه اینها تست کنید تا دیکته مورد نظر رو پیدا کنید درس صداها و تلفظ این فایده رو هم میتونه داشته باشه C. Underline the stressed syllable. زیر سیلابی که استرس داره خط بکشید. پنج تا کلمه اینجا دارید سیلاپاشون رو از هم جدا هم کردم. انجام بدید بعد با من چک کنید. Alright, the answers. Number one. Tomorrow. More. Stress. روی سیلاب دوبومه یا سیلاب وسطی. Number two. Afternoon. Stress روی سیلاب آخره. روی نون. Number three. Barbecue. Stress روی سیلاب اوله. Bar. Number four. Something. Stress روی سیلاب اوله. Some. Number five. Excited. Stress روی سیلاب دوبوم یا وسطی. Sight. Now page 75. بریم به صفحه 75. Can you understand this text? Are you mad from me, Fahmid? A. Read the article and put an X for the continent or continents Stephen didn't visit. این مقاله رو بخونید و توی باکسی که جلوی اسم هر قاره هست برای اون قاره هایی که استیو ازشون دیدن نکرده ضرب در بزنید. اسم رو میخونم اولی آفریقا قاره آفریقا دومی North America آمریکای شمالی توی پرانتز یعنی شامل اینها میشه کانادا و یو اس مکزیکو کانادا ایالات متحده آمریکا و مکزیک جزء آمریکای شمالی هستند بعدی South America آمریکای جنوبی توی پرانتز شامل برزیل پرو بولیویا اتسا شامل کشور برزیل پرو بولیوی و غیره میشه بعدی ایجا آسیا توی پرانتز ایندیا تایلند اتسا شامل هند تایلند و غیره میشه چند تا رو مثال زده بعدی یوروپ اروپا و بعد از اون اوشنیا اقیانوسی شامل استرالیا نیوزیلند اتسا استرالیا نیوزیلند و غیره میشه و آخری انتارکتیکا قاره قطب جنوب My students know my rules. شاید خودم قانون منو میدونن. First you read the text on your own. اول خودتون بدون کمک این متن رو میخونید. Then you check with me. بعد با من چک میکنید. Pause the video and do it. ویدیو رو نگه دارید این کار رو انجام بدید. Okay, now I read it to you. Halamabautumichunamish. Stephen Newman. 
the first person to walk around the world. Stephen Newman is an English teacher in the U.S. He is also the first person to walk around the world. On April 1st, he started walking from his house in Bethel, Ohio. He walked every day. He stayed in a tent or with local families. First, he walked to New York and Boston. Then, he went to Ireland by plane and walked through Europe. Stephen had a good time, but he sometimes also had trouble. He walked in the snow in the mountains in Spain. It was very cold and dangerous. Wild animals chased him in Africa. He slept in a tree that night. He also made a lot of friends. He stayed with families in Africa, India, Thailand, and Malaysia. Finally, after four years of walking, Stephen returned to his home in Ohio. His mother was very happy to see him. He was famous, and he wrote a book about his journey. What is his next adventure going to be? He's going to walk the Great Wall of China. He's studying Chinese now. He's also going to Bolivia, in South America. He's going to walk from the Andes Mountains to the Amazon River. Stephen Newman اسم این شخصه Stephen اسم کوچیکشه و Newman یا Newman اسم فامیلیش The first person to walk around the world اولین کسی که پیاده دور دنیا رو گشت ساختار جمله که اینجا میبینید To be the first person to do something هست یعنی اولین کسی باشید که کاری رو انجام میده He is the first person to go to the moon اون آقا اولین کسیه که رفت به کره ماه ساختار جملات خیلی مهمه این ساختار جملات رو باید بتونید حفظ کنید تا توی اسپیکینگتون توی رایتینگتون به کار ببرید خصوصا زمانی که خودتون رو برای آزمون آیت ساماده میکنید دونستن این ساختار جملات خیلی بهتون کمک میکنه اما خوبه که از همین سطح مبتدی خودتون رو با این ساختار جملات آشنا کنید از اول کتاب تا اینجا ساختار جملات زیادی رو گفتیم وقتی که یه فعلی مثل to be توش هست اولش گفتم to be the first to do something وقتی یه فعلی مثل to be توش هست باید صرف بشه میگم to be وقتی صرف شد توی این جمله شد he is he is the first person to go to the moon وقتی فعل to do داریم توی ساختار جملات تو دو رو لزوما به کار نمیبرید این تو دو توی ساختار جملات و اینه که بهتون بگه به جاش فعل مورد نظر رو میذاریم توی این جمله فعل go رو گذاشتیم پس ساختار جمله که to be the first to do something شده he is the first person to go to the moon اولش شاید براتون سخت باشه تشخیص این ساختار جملات اما کم کم براتون جا میفته یا مثلا همین رو میتونیم تغییرش بدیم جای صفات رو عوض کنیم to be the last to do something آخرین نفری باشید که کاری انجام میدید she was the last person to read the note اون خانم آخرین کسی بود که یادداشت رو خوند برگردیم به صفحه تکستمون Stephen Newman is an English teacher in the US Stephen Newman یه مدرس انگلیسی توی ایالات متحده آمریکا He is also the first person to walk around the world. همچنین اولین کسیه که پیاده دور دنیا رو گشت. On April 1st, روز اول ماه آفرین, he started walking from his house in Bethel, Ohio. شروع کرد به پیاده رفتن از خونه خودش توی شهر بتل از ایالت اوهایو ایالت متحده آمریکا. He walked every day. هر روز راه می رفت. He stayed in a tent or with local families. توی چادر می موند یا اینکه کنار خانواده های محلی. یعنی هر جایی که می رفت می خواست اقامتی داشته بشه بمونه شب. He stayed in a tent. توی چادر می موند یا اینکه یه خانواده محلی رو پیدا می کرد و کنار اونها می موند. Local یه صفت هست به معنای محلی. First, he walked to New York and Boston. اول پیاده رفت به سمت نیویورک و بوستون. Then he went to Ireland by plane. بعدش با هواپیما رفت به ایرلند. And walked through Europe. و از وسط اروپا رد شد. Through میشه از وسط از میانه. 
Stephen had a good time. To have a good time رو قبلا داشتیم. یعنی خوش گذشتن. Stephen had a good time. یعنی بهش خوش گذشت. But he sometimes also had trouble. اما گاهی اوقات به درد سر هم می افتاد. He walked in the snow in the mountains in Spain. مثلا یه نمونه از درد سرهاش این بود که مجبور شد توی برف توی کوهستانی توی اسپانیا راه بره. It was very cold and dangerous. اون زمان هوا خیلی سرد بود و خطرناک. Dangerous یعنی خطرناک. Wild animals chased him in Africa. حیوانای وحشی توی قاره آفریقا افتادن دنبالش. Chase به معنی دنبال کسی کردنه. Wild یعنی وحشی. Animals جمع animal هست به معنی حیوان. He slept in a tree that night. اون شب یعنی اون شبی که حیوانای وحشی دنبالش کردن توی یه درخت خوابید. He also made a lot of friends. همچنین کلی دوست پیدا کرد. این تحکیب رو قبلا هم داشتیم. وقتی میخواییم بگیم دوست پیدا کردیم نه که دوستایی رو که گم کرده بودیم پیدا کردیم بلکه دوست جدید پیدا کردیم از فعل find استفاده نمی کنیم. از فعل make استفاده می کنیم. این معادلش رو توی انگلیسی. He made a lot of friends. He stayed with families in Africa, India, Thailand, and Malaysia. اون یعنی استیف در کنار خانواده هایی توی قاره آفریقا، توی هند، توی کشور هند، توی کشور تایلند و مالزی موند. یعنی توی این سفرش در کنار خانواده هایی توی این کشورها و قاره ها موندش. Finally, نهایتاً After four years of walking, بعد از چهار سال پیاده روی، Stephen returned to his home in Ohio. Stephen برگشت به خونشون توی اوهایو. ببینید اینجا نوشته Stephen returned to his home. قبلا این رو توضیح داده بودم که وقتی میخوایم یه فعلی قبل از home بیاریم، به home دیگه تو نمیدیم. حرف اضافه، حرف اضافه تو رو براش به کار نمیبریم. نمیگیم He went to home. He went to home غلطه. میگیم he went home. اما اینجا تو آورد. چرا؟ اگه قبل از home یه صفت ملکی my, your, his, her, our, their به کار بره اون وقت میشه قبل از اون صفت ملکی یه تو آورد. He went to his home. He went to home نداریم باید بگیم he went home. اما اگه بین went که فعل ماست و home یه صفت ملکی مثل هیز بیاد اون وقت میشه بهش تو داد. His mother was very happy to see him. مامانش از دیدنش خیلی خوشحال شد. ساختار جمله دیگه ای که اینجا به کار رفته to be happy to do something هست یعنی از انجام کاری خوشحال شدنه. جمله ای که به کار رفته با این ساختار جمله اینه His mother was very happy to see him. مامانش از دیدنش خوشحال شد. To be happy to do something. به جای اون do اینجا فعل سی به کار رفته. میدونم الان یه مقدار این ساختار جملات براتون سخت درکش. ولی گوش بدید، سعی کنید، درک کنید، استفاده شون کنید. کم کم براتون حتما جا میفته. به جاش میشه چیز دیگه گفت. To be happy to do something. مثلا I was happy to help him. خوشحال شدم تونستم بهش کمک کنم. She was happy to be here. اون خانم خوشحال شد از اینکه تونست اینجا باشه. He was famous and he wrote a book about his journey. اون یعنی استیو مشهور بود و یه کتابی راجع به این سفرش نوشت. You have learned travel, trip and journey so far. تا اینجا سه کلمه یه. Travel, trip و journey رو یاد گرفتید که هر سه رو تو فارسی سفر ترجمه می کنیم. اما این های تفاوت هایی با هم دارن. Travel به هر نوع حرکتی از یه مکان به مکان دیگه میشه گفت. می تونه همون سفر به شهر و کشور دیگه ای باشه. می تونه حرکت شما از خونه به مدرسه یا محل کار و دانشگاه باشه. مثلا I traveled to France. اینجا منظورم سفر کردم به فرانسه است. اما I traveled to work by bus yesterday. دیروز با اتوبوس رفتم سر کار. اینجا حرکت من از خونه به محل کاره. Trip اما فقط سفره. همون سفر به یه شهری یا کشور دیگه اما برای تفریح یا کار یا تحصیل. 
مثلا I am going to go on a business trip قصد و قرارم اینه که برم به یه سفر کاری و اما journey که الان اینجا دیدید معمولا یه سفر تو مسیر طولانیه که توش احتمالا نه همیشه اکتشافاتی باشه یا فرزن اگه مسیر خونه تا محل کارتون ترافیک زیاد باشه خیلی معطل بشید میتونید ازش به عنوان جرنی یاد کنید مثل همین موردی که توی این مقاله خوندید سفر این شخص طولانی بود چهار سال طول کشید مطمئنم در سفرش به دور دنیا یه اکتشافاتی هم برای خودش داشته منظورم از اکتشافات کشف یه چیزی در تاریخ بشریت نیست کشفیات برای خودتون So, next time you read these three words somewhere or hear them being used in a movie, دفعه بعدی که یکی از این سه کلمه رو در جای خوندید یا توی یه فیلم میشنیدید, pay attention what is meant. دقت کنید ببینید منظور از کاربورد چی بوده. مثلا یه فیلمی تماشا میکنید. میبینید یکی همیشه از یه مسیر خاصی از محل کار به خونه برمیگشته. بعد یه روزی میخواد میونبر بزنه اشتباهی وارد یه بزرگ راه میشه راه رو گم میکنه بعد راهو پیدا میکنه اصلا یه راه دیگه ای رو پیدا میکنه وقتی میرسه خونه میگه This is the end of my journey اینجا چرا گفت هم به این دلیلی که راهش دور شد هم که بالاخره یه مسیر جدید کشف کرد If you just watch and never think, or read and never think, or do the exercises and never think, اگه فقط تماشا کنید فیلم رو یا بخونید یه مت رو یا تمرین حل کنید اما هیچ وقت فکر نکنید You can never make any progress. هرگز پیشرفت نمی کنید. چیزه جدیدی رو که یاد می گیرید تست کنید. چطوری؟ تا اینجا ای کتاب چهار تا زمان مختلف یاد گرفتید. وقتی دارید سریال تماشا میکنید هر جا بی گوینگ تو یا گذشته ساده، حال ساده یا استمراری به کار رفت، ویدیو رو پاس کنید. بگید این هنرپیشه اینجا چرا اینو به کار برد؟ فکر کنید و جوابش رو پیدا کنید. Let's go back to the text. برگردیم سراغ مت. What is his next adventure going to be? ماجراجویی بعدیش قراره چی باشه؟ He's going to walk the Great Wall of China. قرار پیاده روی دیوار بزرگ چین راه بره. ببینید The Great Wall of China. چون یه اسم خاصه حرف اول هر کلمش رو کپیتال نوشته. He's studying Chinese now. الان داره زبون چینی رو یاد میگیره. یعنی مطالعه میکنه که یاد بگیره. He is studying. He's also going to Bolivia in South America. همچنین قصد داره که بره به کشور بولیوی در آمریکای جنوبی. He's going to walk from the Andes Mountains to the Amazon River. همچنین قصد و برنامهش اینه که در آینده از کوههای آند پیاده بره تا رود آمازون. خب ببینیم کدوم قاره ها رو تا حالا نرفته. پاسخ بدید بعد با من چک کنید. میشه ساوت امریکا، آمریکای جنوبی، اوشنیا، اقیانوسیه و انتارکتیکا، قطب جنوب. B. Read the article again. Answer the questions. دوباره مقاله رو بخونید و به این سوالات پاسخ بدید. انجام بدید بعد با من چک کنید. Alright, the answer is پاسخ ها. Number one, when did Stephen start his walk? Stephen چه زمانی پیاده رویش رو شروع کرد? On April 1st. Number two, where did he stay? کجا موند؟ یعنی تو این سفرهایی که داشت کجا ها موند؟ In a tent or with local families. Number three, where did he have a problem with the weather? توی کدوم یکی از این سفر رو کجا بود که با هوا مشکل پیدا کرد؟ In the mountains in Spain. توی کوهستان های اسپانیا. Number four. Where did he have a problem with the animals? کجا بود که با حیوانا مشکل پیدا کرد؟ In Africa. توی آفریقا. How long did his walk take? پیاده رویش چقدر طول کشید؟ Four years. Number six. Where is he going to go next? قراره که بعد از این کجا بره؟ The Great Wall of China. دیوار بزرگ چین. C. Look at the highlighted words and phrases and guess their meaning. Check with your teacher or dictionary. 
به کلمات و عبارات هایلایت شده نگاه کنید معناشون رو حدس بزنید من که معناشون رو گفتم از یه دیکشنری استفاده کنید یا از معلمتون بپرسید حالا یه بار دیگه نگاه میندازیم لوکال میشه محلی یعنی لوکال فامیلیز میشه خانواده هایی که توی یه محلی زندگی میکنن مال اونجا ترابل میشه درد سر Wild animals chased him. این رو هم توضیح دادم. Wild animals میشه حیوانه وحشی. Chased گذشته یه ساده فعل chase به معنی دنبال کردن کسیه. Finally یه قیده یعنی نهایت هم بالاخره. Journey که یه جور سفر طولانیه یا سفری که توش به یه اکتشافاتی برسیم. Don't forget, if you want to improve your pronunciation, یادتون نره اگه میخواید تلفظتون خوب بشه, after you listen to me reading this text, بعد از اینکه گوش دادید به از رخونی من از این متن, record your voice reading it to yourself out loud. در حالی که با صدای بلند برای خودتون از روی این متن میخونید صداتون رو ضبط کنید بعد به صدای خودتون گوش بدید این خیلی کمک میکنه متوجه ضعف های تلفظیتون میشید. Can you understand these people? آیا می فهمید این آدم ها چی میگن؟ Listen and choose the right answer. گوش بدید و پاسخ مناسب رو انتخاب کنید. شش تا مکالمه کوتاه براتون پخش میشه. هر کدوم مربوط به یکی از این سوالات هم. از هر کدوم از این مکالمه های کوتاه یه سوال تر شده و دو تا پاسخ ای و بی داره. با توجه به چیزی که میشنوید یکی رو انتخاب کنید. یه بار به سوالات نگاه کنید، بخونید تا آماده باشید بعد ترک رو براتون پلی میکنم. حالا گوش بدید. 4.48 1 So where are you going to go in the summer? Spain. To the beach? No, we're going to go to a small village in the mountains. There are too many people at the beach. Two. Hi, Claire. It's Zach. Hi. Listen, we're going to go to the movies tonight. Do you want to come? What are you going to see? The new James Bond movie. Oh, I saw it last week. Was it good? I didn't like it. It wasn't very exciting and it was very long. 3. What do you think of classical music? I can't stand it. Really? I think it's fantastic. 4. Look, I love those shoes. Yes, I really like them too. Actually, I bought them last week. Oh, really? Then I'm not going to buy them. Really? Why not? Because you already have them. 5. Hi, Mark. Would you like to have dinner with me tonight? Sorry, I can't. I'm going to watch the game with my brother. Oh, okay. What about tomorrow? Would you like to have dinner tomorrow? Yes, I'd love to. 6. Hi, Jim. Come in. Would you like something to drink? Yes, please. Do you have any orange juice? Uh, sorry, I don't. Would you like a cup of tea? No, thanks. Um, I have soda, too. Would you like some soda? No, thanks. Just water is fine. Okay, here you are. Thanks. <laughs> Where are they going to go in the summer? اونها قصدشون اینه که تابستون برن کجا؟ پاسخ میشه A. To the mountains. میخوام برن به کوهستان. Number two. The woman thinks the movie was B. Bad. اون خانوم نظرش اینه که فیلم بد بود. Number three. Who likes classical music? کی موسیقی کلاسیک دوست داره؟ پاسخ میشه A. The woman. خانومه دوست داره. یعنی از بین این مکارمه که بین این آقا و خانوم بود خانومه از موسیقی کلاسیک خوشش می اومد. Number four. 
Is the woman going to buy the shoes? آیا این خانمی که داره صحبت میکنه قصدش اینه که در آینده بره و این کفشا رو بخره؟ پاسخ میشه B. No, she isn't. نه همچین قصدی نداره. Number five. When are they going to have dinner? برنامه شون اینه که کیشان بخورم؟ پاسخ میشه B. Tomorrow. فردا. Number six. What does Jim have to drink? Jim نوشیدنی چی میخوره؟ پاسخ میشه B. Water. Can you say this in English? آیا میتونید اینها رو به انگلیسی بگید؟ Check the boxes. هر کدوم که میتونید توی باکس کنار جمله تیک بزنید. Can you give your opinion about people and things? آیا میتونید نظرتون رو راجع به آدم ها و اشیا بدید؟ اگه بلدید؟ Yes, I can. تیک بزنید. Number two. Can you talk about what you did in the past? آیا میتونید راجع به کارهایی که در گذشته انجام دادید صحبت کنید؟ اگه میتونید میگید Yes, I can. بله میتونم و تیک میزنید. Number three. شماره سه. Can you make and respond to invitations? آیا میتونید دعوتنامه درست کنید و به دعوتنامه ها پاسخ بدید؟ برای درست کردن دعوتنامه از فعل make استفاده میکنیم. توی یکی از تمرینات درس ها داشتیم که دعوتنامه می نوشتیم. اگه بلدید تیک می زنید. Yes, I can. Number four. Can you tell and ask people about future plans? آیا می توانید در مورد برنامه های آینده خودتون با مردم صحبت کنید یا از اونها در مورد برنامه های آینده شون سوال بپرسید؟ یعنی استفاده از be going to. اگه بلدید چک می زنید. Yes, I can. Short movies, trip of a lifetime. Watch and enjoy the movie. فیلم کوتاه. این فیلم رو تماشا کنید و لذت ببرید. با توجه به توضیحاتی که توی اون جلسه مربوط به trip of a lifetime داشتیم، شاید بشه این رو بهترین سفر عمر هم ترجمه کرد. همونطور که اونجا توضیح دادم، lifetime جنبه های متعددی داره، معانی متعددی داره و فیلم رو که تماشا میکنید متوجه میشید روی جنبه فان این سفر و خوشگذشتنش تاکید شده. خب این فیلم رو تماشا کنید و لذت ببرید. This is Carolina Santos Reed. She's from the United States, but she has a lot of family in Brazil. In three weeks, Carolina and her husband are going to go there on vacation. At the moment, she's planning the trip, but it's difficult. She's going to stay in Brazil for four weeks, so she's going to need a lot of things. I have a suitcase, a passport, some bathing suits, some sunscreen, some clothes, too many shoes, and there's Plenty of other things I want to bring. Carolina isn't going to take all of these things. Her husband, Kurt, is going to need some space, too. Carolina and Kurt also went to Brazil two years ago. They went to the beach and they ate at a very famous restaurant. Carolina loves seafood, so Kurt bought her some fish. But they didn't visit Carolina's family. This time, they are going to go to the family farmhouse in the Brazilian countryside to spend time with them. But they aren't going to stay at the farmhouse all the time. They're going to do lots of other things. Kurt loves soccer. Carolina's cousin Eduardo bought him a ticket to a soccer match. Carolina isn't going to go. 
she doesn't like soccer. She's going to go paragliding instead. And they're both going to go camping with the rest of the family. Kurt and Carolina are really looking forward to their trip. They're going to have a great time. متشکرم که این ویدیو رو تماشا کردید موفق باشید